ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு பார்ட்டியில எல்லா மேஜர் போஸ்டும் ஹோல்ட் பண்ணிங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஹிந்தி தெரியாது போடா அப்ப அதே போடான்னு சொல்றோம் அது கொஞ்சம் ரூடா இருக்கு அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்றாங்க அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஹிந்தி தெரியலனா யூ ஆர் நாட் இந்தியன்ங்கிறது அது ஹாஷா இல்லையா கண்டிப்பா ஹர்ஷா இருக்கு ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து நம்ம இவ்வளவு அப்போஸ் பண்ணிட்டு அவங்க எங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு முரணா இல்லையா கூப்பிய கைகளோடு போய் வந்து பிச்சை கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இவ்வளவு தெளிவா பேசுறீங்க ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் எப்பவும் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல த மோஸ்ட் ஜென்டில் அண்ட் கைண்ட் பொலிட்டீஷியன் அப்படின்னு வந்து நான் உங்களை சொல்லிடுவேன் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் கூட தோத்தது கிடையாது ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஆனால் இது எதுவுமே வந்து நேரில் பார்க்குறப்ப சுத்தமாக தெரியாத கனிமொழி மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் மீட் பண்ணுவேன் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஜிம் போயிட்டு நைஸ் நீங்களும் இந்த தடவை கொஞ்சம் பிரைட்டராக இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக எலெக்ஷன் கிட்டே வருதுங்கிறப்ப டென்ஷனாக இருப்பீங்க பட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்க மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ டச் ஸ்டோன் வுட் எவ்ரி திங் ஸோ லெட் திஸ் கண்டினியூ மேம் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறது மேம் ஆரண்ட் யூ டயர்ட் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் திஸ் எலெக்ஷன் இட்ஸ் அ லாங் கரியர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மற்றவங்களோட உங்கள் ஃபேமிலியில் கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவர் உங்கள் பார்ட்டியில் கம்பேர் பண்ணாதீங்க பட் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ இட் சீன்ஸ் லைக் டூ டிகேட்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் எப்படி இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கற்றுக்கிறோம் ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் ஒரே தொகுதியிலேருந்து மறுபடியும் மீட் பண்ணுறீங்க ப்ராபப்ளி இப்போ உங்களோட சேஞ்சஸ் நீங்கள் உருவாக்கின சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த ஊரில் தூத்துக்குடியில் இன்க்ளூடிங் திஸ் பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படியே மெயின் ரோட் கிட்டே இருக்குது அந்த எலெக்ஷனுக்கும் இந்த எலெக்ஷனுக்கும் தொகுதியாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க அண்ட் ஓவராலாக கண்ட்ரியாக ரெண்டு எலெக்ஷனுக்கும் நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க கண்ட்ரியாக வந்து இந்த எலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு க்ரூஷியலான எலெக்ஷனாக பார்க்குறோம் எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப க்ரூஷியலான எலெக்ஷன் ஏன்னா ஐடியலாஜிக்கலி இந்தியா அப்படிங்கிறது நம்ம என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதை விட்டு வெகு தூரம் போயிட்டுருக்க ஒரு சூழலை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த நாட்டை அது எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை திருப்பி அந்த பாதை கூட்டிகிட்டு வர தேர்தலாக தான் இதை கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஆனால் அதை தாண்டி அஃப்கோர்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா நாற்பது தொகுதிகளில் நிஜமாகவே திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலாக எஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் டிரெக்டாக இன்வால்வ் ஆனதில்ல கேம்பெயின் போடுறதோட சரி அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிஸ்லைட்டாக இருந்துச்சு பெருசாக இந்த எலெக்ஷன் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு தெரியுது கான்ஃபிடென்ட் இல்லை மேம் காலையில் ஏழரை மணி ஆகுது இப்போது இந்த வெயில் அடிக்குது இப்போ கேம்பெயின் வேறு இவ்வளோ பண்ணிருக்கீங்க டயர்டாக இல்லையா நம்ம இப்போ இந்த தடவை லோக்கலாக கேட்குறேன் அது தூத்துக்குடினாலே ரொம்ப ஹீட்டான ஒரு ஏரியான்லாம் இருக்குது இந்த எலெக்ஷன் டயத்தில் வந்து ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுலாம் ஒன்றும் இருக்கா இப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்களா மேம் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேவோட பிரைம் அப்போசிஷனாக இருக்கிற ஏடிஎம்கேல வந்து ஒரு ஃபீமேல் லீடர் வந்து ரெண்டு ஃபீமேல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து இப்போ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற இந்தியா அலையன்ஸோட ஹெட்டான காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா தர் ஹஸ்பின் சோனியா காந்தி டிஎம்கே அப்படின்னு சொல்கிறப்போ விமன் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாமா உள்ளாட்சியில வந்து இன்னைக்கு அதுக்கு மேலேயும் வாங்கிட்டாங்க இருந்தாலும் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஹிந்தி தெரியாது போடா அப்படிங்கிற ஒரு டேக் வந்து உங்களோட பீரியடில் பயங்கரமாக ஆரம்பிச்சிங்களா மேம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ரூடாக இருக்குதுன்னு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசுகிறப்ப அது ஏன் போடான்னு சொல்லணும் அது கொஞ்சம் ரூடாக இருக்குது அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அது ரூடாக இருக்கணும்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ தெரியாது போடான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஒரு தோணி தானே தவிர ஹார்ஷாக இருக்கணும் ரூடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக நான் கேக் ஐ லைக் டு ஆட் இப்போ ஹிந்தி தெரியலனா யூ ஆர் நாட் இந்தியன்ங்கிறது அது ஹார்ஷா இல்லையா
ஓகே இப்போ வந்து இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் தாண்டி வேலை கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு யோசிக்கிறாங்க ஒரு பையனும் பொண்ணும் வந்து பிடிச்சிருந்து லிவ்இனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குமா ஒரு கப்பலுக்கு இருக்கிற மாதிரின்னு யோசிக்கிறாங்க எல்ஜிபிடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இன்றைக்கி இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பார்ட்டியாக அண்ட் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மறுபடியும் எலெக்ஷனில் நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஏதாவது யோசிச்சுருக்கீங்களா ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் த ஜென்சி க்ரௌட் டூ தௌசண்டில் பிறந்தவங்க டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் பிறக்கிறவங்கலாம் இப்போது ஓட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன யோசிச்சிருக்கீங்க ஸோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்ஜிபிடி கியூஏ ஹேஸ் சஃபர்ட் ஆல்வேஸ் இப்போங்கிறது அவங்க ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி அதிகமாக அதை பற்றி வெளியில் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோமே தவிர இதே ஒரு ஆஸ்ட்ரசைசேஷன் சமூகம் வந்து அவங்கள குற்றம் சாட்டுறது அப்படிங்கிறது நிறைய சமூகங்களில் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா டெஃபினட்டாக லாஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பனாக இருக்கணும் இன்க்ளூசிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை ஸோ அதை நம்ம வலியுறுத்த முடியும் வலியுறுத்த வேண்டும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை வலியுறுத்த வேண்டும் ஆனால் நிறைய விஷயங்களில் வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு பொது மனப்பான்மையை எப்படி இருக்கும் இல்லையா அது அந்த சேஃப் ஜோனுக்குள்ளேயே இருக்கணுங்கிறாங்க இப்போ திருமணத்துக்குள்ள வந்து பாலியல் பலாத்காரம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பற்றி அதுக்கு ஒரு பில் கொண்டு வரணும் அதை கிரிமினலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து நானும் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சியில் தொடர்ந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பதில் இது இந்த நாட்டுடைய பண்பாட்டுக்கு கலாச்சாரத்திற்கு பாரம்ப பாரம்பரியத்துக்கு எதிரான ஒன்றாக முடியுங்கிற இந்த இந்த மாதிரி பதில்கள் தான் வந்து நம்மளை திரும்பி திரும்ப பின்னோக்கி எடுத்துட்டு போகுது அந்த தூக்கு தண்டனை எந்த குற்றமாக இருந்தாலும் அதுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் வந்து முடிவுன்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு வாதம் இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து அந்த பொது மனப்பான்மைன்னு ஒரு பிம்பம் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளேயே தன்னை வந்து அடக்கிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் சினாரியோ இருக்குல்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறப்போ ரொம்ப போலரைஸ்டாக இருக்குதுன்னு எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆகுது நான் இது வரைக்கும் நான் ரொம்ப பொலிட்டிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணவன் கிடையாது பட் லேட்லி கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸோட பேசுகிறப்போ நியூஸ் பார்க்குறப்போ சின்ன வயசுலலாம் நான் பார்க்காத அளவுக்கு வந்து இப்போ போலரைஸ்டாக இருக்குதுன்னு தோணுது டூ யூ ஃபீல் ஸோ டூ இந்தியாவில் உள்ள நான் சொல்கிறேன் ஆ டெஃபினட்டாக ஒரு 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 ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வியூஸ் ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் சில இடங்களில் பார்க்க முடியுது அது நிஜமாகவே ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இன் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த சூழலில் வந்து நீ இங்கிலே பார்ப்பீங்க ஒரு டிபேட்டோ இப்போ யூடியூபர்ஸே நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுதோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகுது இல்லைன்னா பத்திரிகையாளர்கள் அப்படி இருக்க ஒரு இதில் யா ஒரு அழுத்தம் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அண்ட் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஒரு கமெண்ட் போடும்போது அதுக்கு வரக்கூடிய எதிர்வினைகள் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் அட்ராஷியஸ் இல்லை நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இருக்கீங்க அண்ட் டெப்புட்டி ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக நீங்கள் இருக்கீங்க பார்ட்டி பார்ட்டிக்கு யா டெப்புட்டி ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் த பார்ட்டிங்கிற பட்சத்திலும் நான் உங்ககிட்ட இதை கேட்குறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கொஸ்டின் அண்ட் நீங்கள் நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிஜேபியை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அப்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கிறப்போ ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து நம்ம இவ்வளோ அப்போஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க எங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு முரணா இல்லை அவங்களோட காடி காடியெல்லாம் போய் நம்மளுக்கு திங்ஸ் வாங்குறத விட எல்லாமே வந்து அப்போஸ் பண்ணி அப்போஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துடாதா இல்லைங்க அதுதான் வந்து அவங்கக்கிட்ட நம்ம போய் பிச்சை எடுக்கல இல்லை நம்ம வந்து வரி கொடுத்துருக்கோம் அந்த வரிக்குலேருந்து நமக்கு வர வேண்டிய நியாயமான டெவல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கேட்குறோம் ஒரு நிவாரணம் வெள்ளம் வருது அதுக்கான நிவாரணம் இதை கேட்குறோம் வந்து ஒரு அரசாங்கமாக எனக்கு ஒன்று பிடிக்கும் பிடிக்காதது பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை கிடையாது இப்போ ஒரு அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருதுன்னா ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ ரைட் டு சே நான் இவங்களுக்கு தான் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்கிற இது கிடையாது யார் யாரெல்
நீங்கள் வந்து ஒரு மாநிலத்தை எதிர்ப்பது அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லை அவங்க எதிர்க்கிறாங்க இல்லைங்கிறதுலாம் நான் வரல நான் வந்து இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்க லைக் த வேவி அப்ரோச் தம் I don't have to go with the, you know, sweet tone to them. I don't have to go with the sweet tone to them. பிச்சை கேட்க வேண்டிய அவசியமோ இல்லைன்னா வந்து போய் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஒரு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான் யாரா இருந்தாலும் நான் உங்களை எப்படி எதிர்த்தாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு அதை இப்ப எனக்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் ஒத்து வரலன்ட்டு நானே டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நானே வச்சுக்கிட்டுமா கொடுத்து தானே ஆகணும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஒரு ஒரு நார்ம்ஸ் இதை பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்களுக்கும் கடமை இருக்கு இல்லையா அதை பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நீ எதுக்குறேன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லைல்ல நான் லாஸ்ட் டைம் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ நீங்க என்கிட்ட சொன்னீங்க கலைஞர் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்துக்குள்ள நான் என்னைக்குமே ஃபுல்லா இருந்துட மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டி இருக்குது அட் த சேம் டைம் நான் வந்து அதை வெறுக்கவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட கேட்கறேன் அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்ததுலே பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அது லைஃப்ல இந்த மூமெண்ட் வாவ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது அது அந்த உலக தமிழ் மாநாடு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையை பிடிச்சிட்டு தேங்க்யூ நாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு மூவிங்கா ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மாதிரி தமிழ் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேருமே இமோஷனல் மாறிங்க எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னா உங்களோட மெமரி வித் யோர் ஃபாதர்னு கேட்டா அங்க ஒரு தமிழ் ஒரு வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பியூட்டிஃபுல் மேம் அப்புறம் டிஎம்கே அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் பார்ட்டி மேலே வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விமர்சனம் அப்போசிஷன் பார்ட்டிலேருந்து இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவங்களும் அப்போசிஷன் பார்ட்டி தான் பட் தென் அவங்கவும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா வைக்கிற ஸ்ட்ராங்கான விமர்சனம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி பார்ட்டி இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ஐ திங்க் யூ தட் யூஆர் ஆல்சோ ரைட் பர்சன் டு ஆஸ் திஸ் கொஸ்டின் டூ ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியா இருக்குல்ல ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு பார்ட்டியில் எல்லா மேஜர் போஸ்ட்டும் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஒரு ஃபேமிலி தான் பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டி அவர் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க இத்தனை வருஷத்துக்குங்கிறத வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்பா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தளபதி பாலிடிக்ஸ் வராங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கான பாலிடிக்ஸ் அவருக்கு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வராரு கட்சியும் ஏற்றுக்குது அதே நேரத்தில் வந்து மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் வந்து ஓட்டு போடுறாங்க அதே போல் தான் இப்போ வந்து நான் அப்பாவுடைய மகளாக இருக்கலாம் பட் பாலிடிக்ஸ் ஸ்கூலில் வர்றதுக்கு வந்து நிச்சயமாக அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்பாவோட பொண்ணுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சலுகை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெறணும்னா நான் யாராக அந்த தொகுதியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் யாராக இருக்கேங்கிறது தான் அதை முடிவு பண்ணுமே தவிர இவரோட மகள்ங்கிறது ஒரு ஐடென்டிட்டியாக தான் மாறும் அது வந்து ஓட்டு வங்கியாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறாது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் கெரியரை அக்செப்டன்ஸை வந்து உறுதி செய்யும் அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எஸ் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதுக்கு மேலே போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஓகே பிஜேபி இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் பார்ட்டி இப்போ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொண்டு போகணுன்னு ஜெயிக்கணும் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போகணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்டுமே அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு பெனிட்ரேட் பண்ண முடியுது ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவங்க இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மார்க் மேக் பண்ண முடியல அண்ட் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டிகேடாக தேங்க்ஸ் மேம் ரெண்டு டிகேடாக இங்கே பாலிடிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது ஏன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த எலெக்ஷன் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எனக்கு இந்த எலெக்ஷன் சேஞ்ச் இருக்குன்னு நான் நிச்சயமா நம்பலை இல்லை எனக்கு பிடிச்ச பதில்னு சொல்லுவேன் நான் நம்பக்கூடிய பதில்ன்றதுனால சொல்கிறேன் இந்த தேர்தலும் அதிமுக அதிமுக கிடையானது தேர்தல் தான் பிஜேபி மேலே ஒரு மக்களுக்கு ஒரு ஒவ்வாமை நிச்சயமாக இருக்குது அதை வந்து மறுக்க முடியாது அதனால் தே ஐ டோன்ட் திங்க் ஒரு பெரிய இன்ரோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பட் கீழே வரைக்கும் போய் வேலை செய்கிறாங்கங்கிறத வந்து நான் மறுக்கல ஆனால் அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை ப பரவலாகவே இப்போ கூட்டங்களுக்கு போகும்பொழுது மக்கள்கிட்ட பேசும்பொழுது அவங்களுக்கு பிஜேபி மேலே வந்து அவங்களோட கனெக்ட் ஆக முடியலங்கிறது நல்லா தெரியுது ஓகே நீங்கள் வந்து தூத்துக்குடியில் இப்போ இருக்கீங்க பட் யூ ஆர் ப்ராட் அப் இன் சென்னை இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி தூத்துக்குடியில் போகிறது மதுரையில் வளர்ந்து
இந்த மாதிரி சேலம் இங்கெல்லாம் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் அவங்க ஊரில் இருக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சென்னைக்கு ஒரு மேஜர் மைக்ரேஷன் வந்து ஒர்க்குக்காக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் சென்னை ஆஸ் அ சிட்டி வந்து ஒரு கோடி பேரை தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க அந்த சிட்டி வந்து சேச்சுரேட் ஆகாத ரோட்ஸ் டிராஃபிக் ஆகுது நிறைய மக்கள் அங்கே கூட்டிட்டாங்க இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அங்கே போகிறதுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற சிட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுற பிளான்ஸ் இருக்கா இல்லை சிஎம் இந்த தடவை வந்து மற்ற சிட்டிஸை வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் அங்கே இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரணும் இப்போ தூத்துக்குடியிலே வின்ஃபாஸ்ட் வந்திருக்கு டைடல் பார்க்ஸ் வந்திருக்கு கோயில்பட்டியில் டைடல் பார்க் வந்திருக்கு அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸை வந்து டெவலப் பண்ணும் கடல மிட்டாய் கிளாஸ்டரோ பாம் கிளாஸ்டர்ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு காரணமே வந்து எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் சென்னையை சுற்றியோ கோயம்புத்தூர் சுற்றியோ மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இடங்களுக்கும் போகணுங்கிற அப்படி என்ற அடிப்படை தான் ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் வர வர வந்து டெஃபினட்டாக டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகும் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் சென்னைக்கு போகணுங்கிற ஒரு இது இருக்காது ஆனாலும் வந்து எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ ஒரு டெவலப்டு நேஷன்ஸ்ன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் கூட இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா மாதிரி ஆகிடுது எதுவாக இருந்தாலுமே கேபிட்டல் சிட்டியை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாது இப்போ நீங்கள் சினிமா எடுத்துக்கோங்க சென்னைக்கு வரீங்க சென்னைக்கு அடுத்து மும்பை போக வேண்டிய ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்படின்னு ஒரு ஒரு சூழல் வருது இப்போ கோயில்பட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் எல்லாமே அங்கேருந்தா வந்திருக்காங்க அங்கேயே இருந்திருக்காங்க ஆர்ட் கொஞ்சம் டீசென்ட்ரலைஸ் ஆச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தூத்துக்குடியில் எலெக்ஷனில் வேறு ரன் பண்ணுறீங்க அதனால் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் தூத்துக்குடிக்குன்னு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு பிளான் என்ன யோசிங்க மிஷன் தூத்துக்குடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்கோமா ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து தூத்துக்குடி எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு விஷன் வச்சுருக்கீங்களா இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா எல்லாத்தையும் தேடி சென்னைக்கு போக கூடாதுன்னு அது அப்படி போக வேண்டிய அவசியம் தூத்துக்குடியில் இருக்கவங்க யாருக்குமே இருக்கக்கூடாதுன்ற தான் என்னோடய விஷன் அப்புறம் இது வந்து ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் தான் இது வந்து பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வரல எனக்கு தோன்றுறது நீங்கள் உள்ளே வந்ததுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாருக்கிட்டயுமே ஒரு வணக்கம் சொல்கிறீங்க அது வந்து ஒரு ஓட்டுக்காக சொல்கிற வணக்கம் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுச்சு ரொம்ப ஜென்யூனாக எல்லாரையும் விஷ் பண்ணுறீங்க இங்கே ஒருத்தவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து வேறு எங்கேயாவது உட்கார வைக்கலாமா ஃப்ரேமில் இருக்காங்கன்னா இல்லை இல்லை அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகிட்ட போகிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாங்கள் போய் கேட்குறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கும் இந்த தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது ஜென்ரலாக வென் பீப்புள் கெட் இன் டு பவர்ஃபுல் போஸ்ட் ரைட் அவங்க ரூட்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க நிறைய லீடர்ஸ் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி பார்க்க முடியுது அவங்களுக்கு ஒரு லார்ஜர் தன் லைஃப் இமேஜ் வந்துடும் சுற்றி வந்து எப்போவுமே ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இருக்கிறப்போ எதை கேட்டாலும் வந்து கொடுக்குறப்போ லைஃப் சேஞ்சஸ் நான் பார்த்தா வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கிரவுண்டடாக இருக்கீங்கன்னு தோணுது எப்படி ஒரு எலெக்ஷனில் தோற்று பார்த்தா தெரியும் இல்லைங்க நிஜமாக லைக் எங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக இருப்பாங்க தினம் வருவாங்க எல்லாம் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வேறு மாதிரி வந்தோடனே உங்களை சுற்றி வர்றதில் மு முக்கால்வாசி பேர் காண போயிடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் எது உண்மை எது நிதர்சனம் அப்படின்னு புரியுது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து சும்மா பறக்கிற விஷயங்கள் நடக்கிறது மட்டும்தான் வந்து நமக்கானது ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க ஒரு பெரிய கான்செப்டை தோற்றுட்டா யார் சுற்றி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சினிமா ஏதாவது ரீசெண்டாக பார்க்குறீங்களா ஆர் யூ ஹேவிங் த டைம் என்ன பார்த்தீங்க உடனே ஞாபகத்து தரல காதல் பார்த்தேன் காதல் மம்முட்டி ஓகே ஜோதிகா அவங்க இந்த ஊரில் வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய நீங்கள் சொன்ன இன்க்ளூசிவ் சொசைட்டி அதுதான் அடுத்து நான் கேட்க வரேன் மேம் ஸோ இந்த ஊரில் வந்து நம்ம பேசக்கூடிய நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாகவே வந்து பேசி இருக்கீங்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எல்ஜிபிடி அப்போஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எதுக்கு இது நம்ம ஊருக்கு கலாச்சாரம் வந்து கெட்டு போகுதுன்னு கலாச்சாரங்கிறதே மாறிட்டுருக்கும் ஆனால் வந்து அதை சொல்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹவு டிட் யூ கெட் திஸ் தாட் ப்ராசஸ் நம்ம ஊரில் வந்துட்டு வீவ் ஆல்வேஸ் பீன் இன்க்ளூசிவ் அதை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு விக்டோரியன் கல்ச்சருக்குள்ளே போயிட்டு போந்துட்டு எல்லாமே தப்பு எல்லாமே வேறு ஒரு விஷயமாக பார்க்குறதுங்கிறது தான் ரொம்ப புதுசான ஒரு ஃபினாமினா இருக்குது கோ பேக் டு ஹிஸ்ட்ரி கோ பேக் டு உலகம் முழுசுமே வந்து இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து இருந்திருக்கு இப்போ
அவங்களுக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது இதெல்லாம் தாண்டி எதுவுமே பெரிய நிரந்தரமான தவறுகள் சரிங்கிறது வந்து வாழ்க்கையில் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சரியாக இருக்குது இன்றைக்கி சரியாக இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு நம்ம நம்புறக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு காலத்தில் ஜாதிங்கிறது வந்து ரொம்ப சரியான அதுதான் கரெக்டுன்னு ஒரு நம்பக்கூடிய மக்கள் இருந்தாங்க இன்னைக்கு நடுவில் ஜாதி பேர் போட்டுக்கிறதே ரொம்ப கேவலம்னு நினச்ச காலம் இருக்குது இப்போ திருப்பி அது திருப்பி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு இதை பார்த்தோம் ஸோ அப்படின்றது சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ச்சியான ஒரு விஷயம் பட் அதுக்குள்ள வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மேம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா சைபர் புலி அது வந்து ஸ்கூல் லெவலில் இருக்குது யூ ஹேவ் அ கிட் ஆல்சோ ஸோ யூ மேட் ஆல்சோ நோ திஸ் காலேஜ் லெவலில் இருக்குது வேலை பார்க்குற இடத்துல இருக்குது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ் ஆகணும்னு நினச்சி சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளே வராங்க ஒரு ப்ரொஃபைலில் வந்து ஒரு பொண்ணு பப்ளிக்காக மாற்றுறதுக்கு ஆயிரம் முறை யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது இன்டர்நெட்டில் வந்து ஒரு டாக்ஸிக் கல்ச்சர் ப்ரூவ் ஆகுதுங்கிறத வந்து ஆனால் நாங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து நீங்கள் ஏன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் டார்கெட் ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கில் யார் இருந்தாலும் அதுவும் பொலிட்டீஷியனாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக எஸ்பெஷலி விமன் எஸ்பெஷலி விமன் அண்ட் எஸ்பெஷலி விமன் ஃப்ரம் ஃபேமிலிஸ் that have a history of politics so ella vidathileyume vandu neenga da idla first vandu affect aagi irupinga and you have withstood that neenga ipo adala thaandi vandirukinga so innikku vandu inda toxic culture vandu paakkara po onnu adu vandu sari panna padanum gradu onnu irukku now you are a person in power adha sari pandrathu eppadi idu eppadi tackle pandrathu idu vandu exact ah youngsters vandu nare per paakkara avangalukku helpful ah irukku illa ipo na solradhu vandu romba melotamaana oru vishayama thonalam but first vandu namakku oru confidence varanum na yaar appadina vera yaaru mudivu panna koodadengra confidence because endha vidathiliyadu and especially when you are a woman society vandu thirumba 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 indha vishayangala eppadi irundhalume kondu vandu unga mela saatha podu iniki social media idhukku munnadi medai pechukala irundhadu idhukku munna vera suthi irukkavanga pesakoodiya vishayangala so idhu vandu அடிப்படையில் வந்து இந்த சமூக சிந்தனையே மாறினா தான் வந்து இது மாறும் ஸோ ஐ திங்க் விமன் ஆர் யங் பீப்புள் வந்து அந்த வர ரெஸ்பான்சஸ் தான் நான் அப்படிங்கிறத வந்து தாண்டி நம்ம நிற்கணும் அதை தாண்டி அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ரொம்ப டாக்ஸிக்கான ரெஸ்பான்சஸ் இதெல்லாம் வித் டெக்னாலஜி வித் இது தான் நம்ம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியணும் டெக்னாலஜி அண்ட் இது நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கே யோசிக்கிறாங்க சைபர் புலிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையோ ரொம்ப மோசமான கமெண்ட்ஸோ எதுவும் நோபடி ரிப்போர்ட் பண்ணுறதே வெரி ஃபியூ பட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா எல்லா இடங்களையுமே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மற்ற விஷயங்களை விட இது கொஞ்சம் ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஹோல் இது ஒரு பேண்டோராஸ் பாக்ஸ் திறந்த மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ வன்மம் வந்து ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் ஸ்லாங் மேம் வன்மம் அப்படியா இப்போ எல்லோரும் அதை யூஸ் பண்ணுறது அது தமிழ் அவ்வளோ அப்டேட்டடாக இருக்குது ஆமாம் தமிழ் அவ்வளோ அப்டேட்டடாக மீன் தமிழ் இன்டர்நெட் கம்யூனிட்டி அவ்வளோ அப்டேட்டடாக இருக்குது இந்த வார்த்தையெல்லாம் எடுத்து உள்ள உள்ள இல்லை அது வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுவும் coming from young people konjam romba idu eppadi vandha avanga sari senjikala nu avanga pandravanga eppadi sari senjikala nu ena or obvious ana or advantage enna irukku nu solren ipo na vandha theriyadhu exactly so na vandha ipo en competitor yaraiyadhu oru thangala thettnu na nerla poi pannave mudiyadhu or verify tick irukum profile irukum illa matha avangalukku vandha or public profile irukum உடனே ஒரு ஃபேக்கை கொண்டு ஒரு நிமிஷத்தில் நான் வந்து என் மாஸ்கை மாட்டிட்டு நான் என்ன பேசலாம் அந்த மென்டாலிட்டி தாட் வந்து இன்னும் நாளாக நாளாக அதிகமாக போகுது பிகாஸ் த ஆக்சஸ் டு ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஹவு டு கெட் அவே ஃப்ரம் திஸ் டாக்ஸிசிட்டி ஆஸ் அ பர்சன் நம்ம அதை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு இது யார் ஓன் கண்ட்ரோல் அண்ட் டு திங்க் தட் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லும் பொழுது அதை அந்த கருத்தை கருத்தாக வந்து நான் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஐ கேன் ரைட் வெரி ஸ்ட்ராங் ஆப்போசிஷன் டு இட் ஆனால் அதை விட்டுட்டு அந்த பர்சனை டார்கெட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கேவலமான விஷயம் ஆனால் அது எல்லாருமே நான் இந்த பக்கம் யாரையுமே இவங்க பண்ணலைன்ற மாதிரி யாரும் எல்லாருமே அது வந்து ஒரு ஒரு நாமாக மாற்றிக்கிறாங்க அது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் சொல்ல வர விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் எதிர்வினை எதிர்கருத்துக்கள் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுங்கள் 
ஆனால் அது எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த சோம்பேறித்தனம் உங்களுக்கு போய் படிக்கிறதோ தெரிஞ்சுக்கிறதோ எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை ஆனால் இதை மாத்திரம் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் அதை சொல்லிட்டு போயிடுறீங்க இது வந்து அப்தும் நாஷ்தா என்னது கருமிய கரே 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 காலையில் சாப்பிட்டீங்களாங்கிறது ஹிந்தியில் கேட்கலாம் எனக்கு தெரில ஆனால் உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 பேஸ்லாம் அது ஹிந்தியான எனக்கும் அதே தான் அதை கேட்டேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் டெல்லி போயிட்டு வந்துருக்கீங்களே அப்போ வந்து ஹிந்தி இல்லை எனக்கு ஒன்றும் ஹிந்தி கற்றுக்கூடாதுங்கிற மாதிரிலாம் அது புரியுது ஆனால் வந்துருந்துச்சுன்னா கற்றுட்ருப்பேன் பட் அங்கே போன அப்புறம் வந்து நீ ஹிந்தி தெரியாதா அப்படி யோர இந்தியன் ஹிந்தி தெரியாதா ஹிந்தி அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்குள்ளே யாராவது பேசுவாங்க நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே ஏ லைக் நிறைய பேர் வந்து பார்லிமெண்ட் வாயில் பேர் வந்துச்சு உடனே யோசிச்சுட்டு பார்லிமெண்டேரியன்ஸே வந்து கேட்பாங்க யோரன் இந்தியன்னு உனக்கு வந்து ஹிந்தி தெரியாதா அப்புறம் எங்கே போனாலும் ஒரு அந்த அழுத்தம் வர ஆரம்பித்த அப்புறம் கற்றுக்க முடியாது போடா உங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா வந்து பாலிட்டிக்ஸில் ஒருத்தங்களை சொல்லணும்னா யாரை சொல்லுவீங்க பாலிட்டிக்ஸ் இல்லாமல் ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒருத்தங்க எனக்கு ஃபேமஸ் ஆமாம் எனக்கு நான் பேசுவேன் இப்போ அடிக்கடி ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா யார் சொல்லுவேன் பாலிட்டிக்ஸில் இருக்கிற ஒருத்தங்க பாலிட்டிக்ஸில் இல்லாத ஒருத்தங்க பாலிட்டிக்ஸில் ஃப்ரெண்டுனா சுப்ரியா சொல்லி ஓகே இல்லை எனக்கு கா ஸ்கூல்லேருந்து ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் அவங்க பா ஃபேமஸ் ஆலாம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தங்க இப்போ தான் ஏதோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கூட பேசுகிற போல் கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும் எங்கள் கூட சுற்றிட்டு இருந்தேன் நீ பாட்டுக்கு அப்படியே எம்பி அடுத்து வந்து பெருசு பெருசாக போய்கிட்டே இருக்கு அப்படி இருக்காது நான் இல்லை இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஜோக் மே நான் அப்போ வந்து உங்க கூட சுற்றிட்டே இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு போஸ்டர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கணும் நீங்கள் வந்து மினிஸ்டர் ஆகிடுங்க அப்படின்றது கதை இல்லை இல்லை நான் எது பண்ணாலும் வந்து என்னை விட அவங்க தான் சந்தோஷப்படுவாங்க சும்மா ஈவன் டு ஜோக் கூட வராது வாயில் அந்த அளவுக்கு ஓகே உங்களுக்கு கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா இல்லை உங்களோட கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் என்ன பியோர் சயின்ஸ் ஆர் இட் கோஸ் பியாண்ட் தட் ஃபிலாசபிக்கலாக ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா நேச்சர் நேச்சர் ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் சீரியஸாக பதில் சொல்லுங்க சுந்தர் வழியில் வேணால் சொல்லலாம் கடவுள் என் உள்ளே இருக்காது அப்போ கடவுள் இருக்காங்க இல்லை கடவுள் வந்து அந்த அந்த குட்னஸ் ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அதை ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே நான் அது என் கையில் தானே இருக்கு நான் லாஸ்ட் சொன்னேன் அது முன்னாடி ஒன்று கேட்டுறேன் மறந்துட்டேன் மூணு லா மேம் நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன எல்லாம் இருக்கும் கச்சா மிச்சம் சொல்லிட்டேன் என்னன்னாலும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தோணும் இல்லை சே இதுனால நம்ம ஊரில் ஏன் இல்லை எங்களுக்குலாம் நிறைய தோணும் உங்களுக்கு தோன்ற நிறைய இது நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க பண்ண அப்படிலாம் ஈஸியாக பாலிடிக்ஸில் பண்ணிட்டா அதை தாண்டி நீங்கள் இது சரி இது பண்ணாத விஷயம் ஆனால் த தூத்துக்குடி இல்லை தமிழ்நாடு கிடையாது இந்தியா பேன் இந்தியா நம்ம சொல்ல முடியாது எலெக்ஷன் என்னென்ன நடக்கலாம் பவர் வரலாம் ஸோ த்ரீ த்ரீ லாஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சயின்டிஃபிக் பேஸ்ட் எஜுகேஷனாக இருக்கணும் அதில் கொண்டு வந்து யாருமே அவங்களுடைய அஜெண்டாஸை திணிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி கொள்கையாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயமாகவும் அது இருக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸோ சூழலோ எல்லாமே எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அடிப்படை விஷயங்களாக அது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த இந்த ஒரு பிள்ளை இருக்குது ரெண்டு பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க அதனால் ஸ்கூலில் மூடலாங்கிற வேலையெல்லாம் வச்சுக்கவே முடியாது ஒரு குழந்தை படித்தா கூட அந்த ஸ்கூல் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஹாவ் டு பி குவாலிஃபைட் ஓகே இந்த இந்த டிபேட் ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு எதிரான ஒரு ஸ்ட்ராங் இது இருக்குது இல்லையா அதை வந்து மாற்றணும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஒப்பீனியன் பட் வித் இன் யூனோ வாட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி நோ நோ நாட் லா வாட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டீசன் அண்ட் டெக்ரம் மூணாவது விஷயம் கிட்ட ஒரு ஈக்குவல் சொசைட்டி உருவாகிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அது மீன் அந்த அந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் இருக்கிறவங்களையும் 
இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணக்கூடியவங்களும் அது இந்திய அளவில் வந்து அந்த ஸ்பே அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அது டெஃபினட்டாக அதை வந்து நம்ம மாற்றுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடுச்சு சாரி காம்பவுண்ட் கொஸ்டின் தான் இது ஐடியல் சொசைட்டி த ட்ரீம் அப்படின்னு வச்சிடலாம் நீங்கள் சொன்னதை நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனி பார்ட்டி நாட் டிஎம் ஏடிஎம்கே எனி எனி பார்ட்டி டேக் ஆல் த டாப் பார்ட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இன்னமுமே வந்து எலெக்ஷனில் ஒரு ஒரு ஊர் ஊரில் ஒருத்தங்கள கண்டெஸ்ட் பண்ண வைக்கணும்னா அது அந்த ஊரில் எது மேஜர் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து நிற்க வைக்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்குது நம்ம ஜாதி பேரை பின்னாடி போட மாட்டோங்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிற ஒரு சொசைட்டி நான்லாம் ரொம்ப பெருமையாக அது எங்கே போனாலும் எனக்கு வந்து இருக்கிற மிகப்பெரிய ஃப்ளெக்ஸே அது தான் நான் வந்து தமிழ்நாட்டை தாண்டி யாராவது ஒரு பயனை பார்த்தேன்னா எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் ஏன்னா நல்லா கர்வமாக இருக்குது அதை சொல்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சொசைட்டியில் ஆனால் இன்னமுமே வந்து நம்ம காஸ்ட் பார்த்து தான் வந்து நாமினேஷன் நாமினேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நிறைய நாமினேஷனே அப்படி தான் இருக்குது ஜெயிக்கிறது விடுங்க நாமினேஷனே அப்படி தான் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க இது மாறுமா நிச்சயம் மாறணும் ஜாதியை தாண்டி வந்து யார் கேண்டிடேட் மக்கள் மாறணும் மக்களும் மாறணும் கட்சிகளும் கட்சிகளும் மாறணும் பட் கட்சிகளுக்கு வந்து யார் வெற்றி பெறுவாங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா தான் நினைக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தையுமே வந்து செய்யணும்னா ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரக்கூடிய இடத்துல அவங்க இருக்கணும் ஸோ அதுவுமே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஸோ ரெண்டு மாற்றமும் வரக்கூடிய அந்த சூழலில் தான் நிச்சயமாக இது மாறணும் பட் ஜாதிங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அர்த்தம் இல்லாத ஒன்று தான் ஆனால் பொலிட்டிக்கலாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா அது இப்படி பண்ணிட்டுருக்காங்களே அது எப்படி வந்து எப்படி போக வைப்பீங்க நீங்கள் இல்லை இட் நான் அது வந்து ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ஆக்செப்ட் பண்ணும் ஜாதி இருக்குது அதில் இன்னமும் இருக்குது எஸ் அதில் இருக்க ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆக்செப்ட் பண்ணோம் ஏன்னா இப்போ ஜாதி இப்போ இப்போ சென்னையில் போய் ஜாதி பேசுனீங்கன்னா நம்மளை தப்பாக சொல்லுவாங்க வந்து ஜாதியே இல்லாத ஒரு சொசைட்டி இப்போ யார் ஜாதி பார்க்குறா யார் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏன் நீ பேசுகிற அதை பற்றின்னு ஆக்சுவலாக வந்து ஜாதி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதே ஒரு ப்ரிவிலேஜ் தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டாலேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஜாதினா என்னென்னே தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா அது வந்து உங்களுக்கு உங்களை வந்து துரத்திகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிதர்சனமான விஷயம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நீங்கள் இருக்கிற விஷயத்தையே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதே பைத்தி கருத்தனம் அதை தாண்டி வந்து அதனுடைய பெருமை நம்ம இந்த ஜாதின்னு சொல்லி வளர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது பள்ளிகள்லேயும் ஏற்றுக்கொண்டு அது ஓகேன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ரொம்ப தப்பு அது எல்லா இடங்கள்லையும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து அது அந்த ஆக்செப்டன்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு விஷயம் ஜாதி பற்றி பேசுகிறதோ ஜா ஜாதிக்கான விஷயங்களை ஏற்றுக்கிறதோ எல்லாருமே ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது ரொம்ப தவறான விஷயம் யார் பண்ணாலும் நான் உள்பட மேம் ரொம்ப கிளியராக பேசுனீங்க எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னென்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னு அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ராபப்ளி இருக்கிற விமர்சனங்களே கூட நான் கேட்டேன் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஸ்வீட்டாக பதில் சொன்னீங்க அண்ட் ரொம்ப கரெக்டாகவும் பதில் சொன்னீங்க அண்ட் என்னோட ஒப்பீனியனில் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் அண்ட் இவ்வளோ தெளிவாக பேசுகிறீங்க ஸ்டேட் பொலிட்டிக்ஸ் எப்போ மேம் ஏ கேட்குறேன்னா தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கும் அதனால் இந்த சைடு எப்போ வர போகிறீங்க இதுவும் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் ஆமாம் பட் இன்னும் ஓட என் ஆஸ்கிங் பாப்பூமா தேங்க்யூ சோ மச் மேம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ டு யா தேங்க்யூ